¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí el Leopardo Pantera Pardus con una nueva paleopedia. Hoy quería hablarles sobre una subfamilia de, de félidos muy especial, los maquerodontinos. Pero antes de comenzar quiero agradecer a mi suscriptor fiel en este minuto por darme la idea. Gracias crack, aquí tienes tu video. Sin más que decir, comencemos. Gente, los félidos somos uno de los grupos de mamíferos depredadores más famosos y diversos en el presente. Los félidos nos agrupamos en un orden de mamíferos conocido como el orden carnívora, el cual incluye por ejemplo a cánidos, úrcidos, pinípedos, mustélidos y muchos otros grupos muy famosos. Entre ellos, obviamente nosotros, los felidae. Pero ahora bien, ¿cómo nos clasificamos internamente los félidos? Para empezar, hay que decir que los malmente llamados tigres dientes de sable constituyen una familia de félidos llamada machairodontinae, es decir, los félidos maquerodontinos. Y aquí entre nos les voy a contar un secreto. Los tigres dientes de sable, entre comillas, no están cercanamente relacionados con los tigres verdaderos modernos. Para que se dé una idea, básicamente los felinos maquerodontinos se, se separaron como grupo antes de que las dos subfamilias modernas de félidos, es decir, la, la, las subfamilias Panterinae y Felinae, se separaran como grupos diferentes. En otras palabras, los tigres verdaderos, que son la especie Pantera tigris, que son félidos panterinos, están más cercanamente emparentados con los, fe, con los felinae, o sea, con los gatos, que con los maquerodontinos, o sea, los dientes de sable. Es decir, tu gato doméstico es más cercano a un tigre que un tigre a un dientes de sable. Normalmente se suele dividir a los félidos maquerodontinos en dos grandes morfotipos, es decir, en dos grandes tipos de, cuer de cuerpo, los cuales son básicamente el morfotipo grácil o delgado, representado, representado principalmente por los miembros de la tribu o moterini, y el morfotipo grueso o robusto, representado, representado por, sobre todo por miembros algunos de la tribu esmilodontini. Aparte de estas dos tribus ya mencionadas, existen otros grupos posibles dentro de los maquerodontinos, pero estos son de una posición algo más dudosa, como por ejemplo los miembros de la tribu Metailurini. Realmente no debería sorprendernos tanto las los característicos dientes tan largos y aserrados de algunos maquerodontinos. Ya que la gente normalmente no entiende que de hecho este fue el tipo más común de félido en el mundo hasta hace relativamente poco tiempo. Es más, de hecho, durante los últimos 66 millones de años de historia evolutiva, los, la, la característica de tener dientes de sable ha sido una muy usada por varios grupos de mamíferos carnívoros varios, no solo félidos. Entre estos otros grupos están por ejemplo los miembros de la familia Nimravidae, los Nimravidos, un grupo de mamíferos carnívoros feliformes, cercanamente emparentado con los verdaderos félidos, pero no pertenecientes a ellos, por eso se les llama comúnmente como falsos dientes de sable. Pero por si esto fuera poco, también tenemos las, las, la, característica, la característica de dientes de sable en muchos otros grupos de mamíferos que están mucho más lejos evolutivamente de los verdaderos félidos. Como por ejemplo ciertos mamíferos del orden esparasodonta, un grupo de mamíferos carnívoros metaterios, es decir, que ni siquiera estaban dentro de los mamíferos placentarios, sino que estaban más cercanamente emparentados con los verdaderos modernos marsupiales. Obligatoriamente, tener unos colmillos de tan gran tamaño obligaba a los maquerodontinos a tener una mandíbula radicalmente diferente al de los félidos, a la de los félidos modernos. Sobre todo, implicaba tener una capacidad de, ab de abrir las mandíbulas mucho más que cualquier félido vivo hoy en día. Por ejemplo, el ángulo máximo de apertura de, la mandíbula, de, de las mandíbulas de un gato, por ejemplo, apenas si llega a los 90 grados como máximo. Mientras que, por el contrario, 
el ángulo máximo de apertura de las mandíbulas de un maquerodontino, como por ejemplo el género Smidodon, podía superar tranquilamente los 120 grados. Bien. Para permitir esto, la mandíbula de estos mamíferos sufrió varias transformaciones, como por ejemplo una notable reducción del arco cigomático del hueso temporal y un notable encogimiento del hueso dentario. Ahora bien, estas dos estructuras óseas sirven mucho de anclaje y apoyan a varios de los músculos faciales relacionados con la masticación, la fuerza de, y la, la, la fuerza de apertura y, y a la hora de cerrar la boca. Sin embargo, y como contrapartida, al verse tan reducidos estas dos estructuras, la fuerza de mordida de ciertos maquerodontinos que las tenían sería considerablemente más débil. Y por esa razón, naturalmente, los, algunos maquerodontinos como el género Smilodon tendrían una fuerza de mordida increíblemente mucho más débil que, que de la de los grandes felidos modernos. Sin embargo, como contrapartida, a pesar de esta débil fuerza de mordida, muchos, algunos maquerodontinos, especialmente el género Smilodon, tendrían muchos y muchos grandes músculos en el área del cuello. Lo que les permitiría de este modo a estos animales clavar los colmillos en las partes vulnerables y más suaves de sus presas y usando la musculatura del cuello para bajar la cabeza haciendo que los colmillos penetren más y más hondo, cortando por ejemplo arterias y venas vitales que llevan sangre a órganos importantes del cuerpo. No estamos acostumbrados a ver este tipo, este tipo de modo de depredación en, la, en los mamíferos modernos. Sin embargo, y como hemos visto anteriormente, no todos los maquerodontinos tenían este tipo de anatomía. El otro gran tipo de morfotipo anatómico en los maquerodontinos, representados sobre todo por el género famoso Homotherium, tenía unos colmillos considerablemente más cortos pero más gruesos. Y básicamente, además, un cuerpo considerablemente más ágil y ligero. Además, según estudios de la anatomía de su cráneo y del esfuerzo que sufrían a la hora de morder sus mandíbulas, parece ser que estos animales tenían un modo de morder mucho más parecido, por ejemplo, al de los leones modernos. Teniendo probablemente una técnica de ataque basada en morder y no soltar, manteniendo un fuerte mordisco para causar así un mayor daño. Ahora bien, por otro lado y como acabamos de ver, el otro morfotipo, o sea el robusto, mucho más afín al género Smilodon, probablemente tenía una técnica de cacería diferente, basada en atacar las partes de, suaves de su presa clavándole los colmillos y usando la fuerte muscula, musculatura de su cuello para bajar la cabeza y hundirlos más y más. Además, eh, la, la, además los fuertes músculos, la parte delantera más fuerte que la parte trasera del cuerpo de estos últimos maquerdontinos y, un, y una robustez mucho mayor que la de cualquier felido vivo, les permitiría fácilmente forcejear con las grandes presas que cazaban hasta, hasta causarles la muerte. Ahora bien... Es muy probable que los dos morfotipos de maquerodontinos, es decir, los de morfotipo grácil y los de morfotipo robusto, tuvieran nichos ecológicos muy diferentes, por lo que rara vez o nunca competirían entre sí. Lamentablemente no hay, no hay, tenemos nada, no hay nada vivo hoy en día con lo que comparar a los de, morfotipo, a los de, a los de cuerpo robusto y colmillos largos, a diferencia de lo, que, de lo que sí ocurre con el otro morfotipo.